Nach vielen Jahren ist mit dem Lenovo IdeaPad Duet Chromebook endlich wieder ein Chrome OS Tablet in Deutschland erschienen. Ich bin Anjay für tabletblog.de und dies ist mein Unboxing und Hands-on von dem neuen Chrome OS Tablet mit Tastatur. Bevor wir anfangen, abonniert diesen YouTube-Kanal. Ich teste so ziemlich alle Tablets, die in Deutschland erscheinen. Ganz egal, ob sie mit Chrome OS laufen, mit Android, iPad OS oder Windows. Gut, dann starten wir mit dem Unboxing des Lenovo IdeaPad Duet Chromebook. Es ist schon ziemlich lange her, seit ein Chrome OS Tablet in Deutschland erschienen ist. Ich meine, das letzte war das Acer Chromebook 10. Das hatte ich damals auch getestet. Und ja, jetzt haben wir hier das IdeaPad Duet Chromebook. Ist bereits verfügbar in Deutschland. Kostet 329 Euro für 64 GB und 349 Euro für 128 GB. Es macht also momentan Sinn, die 128 GB Version zu nehmen. Ich habe trotzdem die 64 GB Version, denn die war als erstes bei Shops auf Lager. Nun gut, wir beginnen mit dem Unboxing und da haben wir erstmal das Tablet selbst. Macht einen sehr soliden Eindruck erstmal. Dann haben wir eine Tastatur dabei und das ist wunderbar, denn das hier dürfte so ziemlich das günstigste Tablet mit einer offiziellen Tastatur sein, die auch schon dabei ist. Es gibt zwar das Apple iPad 7 und das Microsoft Surface Go 2 und das Samsung Galaxy Tab S 5e, die könnt ihr allesamt mit Tastatur bekommen, aber da müsst ihr die Tastaturen extra kaufen für 100 Euro oder mehr. Hier ist es mit dabei, das ist super. Da haben wir noch so ein Rückcover auf der, die, die packt man auf die Rückseite des Tablets, da ist dann so ein Kickstand eingebaut und dann haben wir eine Schnellanleitung, ein USB-C Kabel, das ist ganz schön und was auch ganz schön ist, ist, dass wir hier so ein USB-C auf 3,5 mm Klinke Audioadapter haben. Viele Tablets haben mittlerweile keinen Kopfhörenanschluss mehr, dies offenbar auch nicht, aber die wenigsten Hersteller legen heutzutage einen Adapter bei. Das ist schön. Nun gut, und dann haben wir eben ganz normal das Netzteil. Gut, seitdem ich die ersten Aufnahmen gemacht habe, sind bereits gut 24 Stunden vergangen. Ich habe bereits einige Apps auf dem IdeaPad Word Chromebook hier installiert und Spiele gespielt, Benchmarks laufen lassen, einfach damit ich euch hier mehr zu dem Tablet sagen kann. Erstmal beginnen wir mit dem Design und das hat mich positiv überrascht. Das war auch schon bei den letzten beiden Tablets von Lenovo so, die ich getestet habe. Obwohl die Preise ja überhaupt nicht teuer sind, bekommen wir ein Metallgehäuse. Zumindest größtenteils hier ein Metallgehäuse. Wir haben hier hinten Metall, dann haben wir hier das da bin ich mir nicht sicher, ich denke mal, das wird Kunststoff sein, das blaue da oben. Aber es ist relativ dünn, ich meine nur so 7,3 mm und wiegt so um die 450 Gramm, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, es macht zu dem Preis vor allem hier einen echt wertigen Eindruck. Viele Hersteller bieten uns noch Kunststoff bei dem Preis, vor allem wenn da noch eine Tastatur und so weiter dabei ist. Aber hier haben wir Aluminium, also das fühlt sich recht hochwertig an. Der Übergang vom Gehäuse zum Display ist nicht so ganz perfekt, da ist so ein bisschen ein unschöner Übergang, nicht ganz so eben, würde ich sagen. Ähm, möglicherweise sammelt sich da ein bisschen Staub mal, aber auf jeden Fall ähm, finde ich das bei dem Preis nicht schlimm. Wir haben hier oben ein 10,1 Zoll Display, dann haben wir hier eine 2 Megapixel Webcam, unten haben wir einen Anschluss für die Tastatur, dann haben wir hier einen einzigen USB-C Anschluss. Wie gesagt, da könnt ihr dann auch einen Audioadapter anschließen und darüber wird es auch aufgeladen. Dann haben wir Einschaltknopf, Lautstärkewippe. Hier oben haben wir zwei Lautsprecher und die Soundqualität ist in Ordnung. Ähm, auf jeden Fall nicht die beste, wenn ihr jetzt ein Samsung Galaxy Tab S 5e habt, also ein Tablet mit vier Lautsprechern, da ist die Soundqualität ein gutes Stück besser, aber der Sound hier ist laut genug. Dann haben wir eine 8 Megapixel Kamera auf der Rückseite. Hier noch das Lenovo Logo, dann haben wir hier noch das Chrome Logo und ja, so viel zum Design des Lenovo IdeaPad Duet Chromebooks. Kommen wir mal zu dem Zubehör, das ja dabei ist. Erstmal haben wir hier diese Rückseite, die besteht aus so einer stoffartigen Oberfläche, also hier hinten haben wir Stoff, hier mehr Kunststoff und das wird dann magnetisch mit dem Tablet befestigt. Das packt man dann so darauf, dann ist die Rückseite schon mal von Kratzern geschützt, das ist doch ganz schick, da muss man dann keine extra Hülle für kaufen. Die Rahmen sind allerdings frei. Und schön finde ich dann, dass wir hier so einen eingebauten Kickstand haben. Das ist doch eine, ja, echt eine gute Alternative zu einem Microsoft Surface Go 2 beispielsweise, wo der Kickstand eingebaut ist. Das Surface Go 2 ist ein bisschen dicker und ja, dort habt ihr dann keine Schutzhülle, die dabei ist. Also ich finde das Design hier ganz schick, also Lenovo hat das ganz gut gelöst. Ihr seht hier die Magneten 
sind ziemlich stark. Also ich kann es nur an dem Kickstand hier, an dem Klappständer halten und es fällt nicht weg. Natürlich fühlt sich das jetzt nicht super hochwertig an, da wir hier auch wieder Kunststoff haben. Aber bei dem Preis ist das echt in Ordnung. Also mir gefällt die Lösung vom Design hier auf jeden Fall. Dann haben wir hier die Tastatur. Die schauen wir uns erstmal hier an. Ich habe bereits so ein bisschen damit geschrieben und die Tastatur ist nicht so gut wie das Typecover von Microsoft, auch das kleine für das Surface Go 2. Ähm, aber es ist in Ordnung. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, dass die Tasten, dass es eben so ein bisschen kleiner ist als eine normal große Tastatur. Die Umlaute hier sind ein bisschen klein. Es wäre schön, wenn die die gleiche Größe hätten, aber dann hätte das wohl nicht genauso hier raufgepasst. Also ja, das Touchpad ist auch in Ordnung. Ein bisschen schade finde ich, dass man die Tastatur nicht anwinkeln kann. Ich zeige euch das mal. Man kann es hier magnetisch mit dem Tablet befestigen. Das funktioniert super. Und dann liegt es eben so flach auf dem Tisch. Bei den Typecovern von Microsoft kann man die Tastatur noch ein bisschen anwinkeln. Und dann ist es ein bisschen angenehmer, auf dem Tisch zu schreiben. So liegt die Tastatur eben flach auf dem Tisch. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ist in Ordnung, man muss sich eben daran gewöhnen. Aber ja, nochmal muss man hier den Preis sagen, dass wir hier für ab 329 Euro ein Tablet mit Tastatur bekommen. Ich finde, das ist einfach echt ein guter Preis, denn das gibt es sonst von der Konkurrenz bisher so nicht. Gut, man kann das natürlich zusammenklappen. Dann ist auch das Display geschützt und ja, das scheint so ganz ordentlich zu halten. Und ja, sieht auch nicht schlecht aus, vor allem, wenn man es vielleicht für Schüler oder so kauft. Die Tastatur hier besteht natürlich aus Kunststoff. Ich denke, deswegen wird man sie relativ einfach abwischen können. Das Ideapad Duet Chromebook hat ein 10,1 Zoll großes IPS-Display mit einer fuller auflösung von 1920 x 1200 Pixel. Ist also ein ziemlich Standard-Display. Es ist ein IPS-Display, es scheint auch laminiert zu sein und es ist relativ hell. Ich habe es gerade nicht auf maximale Helligkeit, aber es ist relativ hell. Und ja, Blickwinkel sind ziemlich stabil, wie ihr seht. Kontrast ist gut, Farbwiedergabe ist ebenfalls in Ordnung. Auf mich macht das Display einen echt guten Eindruck. Klar, es geht immer höher auflösend, aber bei 10 Zoll finde ich Full HD immer für ausreichend. Klar, nicht perfekt, aber auf jeden Fall ausreichend. Ihr könnt hier drauf auch mit einem aktiven Stylus schreiben. Der ist allerdings noch nicht verfügbar und darum habe ich ihn hier noch nicht ausprobieren können. Mal sehen, ob ich das für den finalen Test tun kann. Übrigens, im Browser könnt ihr Netflix mit voller d auflösung schauen. Das ist was ganz Besonderes, denn bei den anderen Lenovo-Tablets, zumindest deren Android-Tablets, geht das nicht. Aber hier geht es im Browser. Wenn ihr allerdings die Android-Version benutzt, also die Android-Netflix-App, dann könnt ihr Netflix nicht in HD schauen. Das geht wirklich nur, wenn ihr es im Chrome-Browser schaut. Aber da Chrome hier drauf super läuft, funktioniert auch das super. Also Netflix würde ich hier im Browser schauen. Gut, das Spannendste an diesem Tablet ist natürlich Chrome OS, also das Betriebssystem. Denn vor allem in Deutschland gibt es ja nicht viele Tablets mit Chrome OS, da die meisten einfach nur in den USA erscheinen und hier nicht auf den Markt kommen. Also schauen wir uns mal so ein bisschen das Betriebssystem an. Das, die Haupteigenschaft von Chrome OS ist natürlich der Chrome Browser. Und das Tolle an diesem Browser ist, dass es ja Desktop ist. Also sind die Desktop-Version vom Chrome Browser. Chrome funktioniert hier genauso wie auf dem Desktop. Ihr könnt genau die gleichen Erweiterungen haben. Ihr könnt mit verschiedenen Tabs arbeiten. Gehen wir hier mal auf eine andere Webseite von mir. Ja, es ist eben die Desktop-Version von Chrome. Das ist ein großer Vorteil verglichen mit einem Android-Tablet. Übrigens, was hier drauf auch sehr gut läuft, sind die ganzen Web-Apps, wie beispielsweise Google Docs. Die Dokumenten-App von Google läuft hier drauf wunderbar. Netflix läuft hier drauf auch wunderbar. Also das ist quasi das wichtigste Feature dieses Tablets. Das ist der Chrome Browser. Das ist eben vollwertiges Chrome, eben Desktop Chrome in einem Tablet. Schauen wir uns mal ein bisschen den Rest des Betriebssystems an. Ihr seht hier schon ein paar Gesten, die man hier machen kann. Das ist jetzt der Tablet Modus. Wenn ihr eine Tastatur anschließt, dann verwandelt ihr das Betriebssystem in den Desktop Modus. Dann habt ihr hier oben Ganz normal Buttons, ihr müsst nicht so viel mit Gesten arbeiten. Ihr könnt das Touchpad hier natürlich benutzen, aber wir benutzen es jetzt erstmal im Tablet-Modus. Also wir haben hier unten erstmal so eine, diese schnelle Einstellung, ähnlich wie bei Android. Hier oben kommen dann auch Benachrichtigungen, beispielsweise von den Apps, die ihr installiert habt, wie E-Mails kommen da, Downloads und so weiter, findet ihr dann dort. Und wenn wir hier auf Einstellungen gehen, dann können wir mal zu über Chrome OS gehen. Und dann können wir uns die Version anschauen. Das ist die aktuelle Version 83. Und jetzt kommt ein großer, ein großer Vorteil im Vergleich zu Android. 
Dieses Gerät erhält automatische Software- und Sicherheitsupdates bis Juni 2028. Denn die Updates hier kommen ja direkt von Google und nicht von Lenovo. Das ist ein Riesenvorteil im Vergleich zu allen Android-Tablets, die maximal zwei Jahre geupdatet werden. Das hier bekommt bis Juni 2028 Updates. Also das ist wunderbar und ein Riesenvorteil im Vergleich zu Android-Tablets. Lenovo ist mit den Updates von ihren Android-Tablets nicht sonderlich vorbildlich. Am vorbildlichsten ist Samsung und die bringt zwei Updates heraus. Hier bekommen wir acht Jahre. Also das ist wirklich ein Riesenvorteil von Chrome OS natürlich. Ihr könnt hier verschiedene Sachen mitmachen. Ihr könnt zwei Apps direkt nebeneinander öffnen. Also Multitasking ist hiermit auf jeden Fall möglich. Und schließen wir das mal so. Das sieht ja ähnlich wie bei Android aus. Und tatsächlich könnt ihr hier drauf auch Android-Apps installieren, denn der Google Play Store ist bei Chrome OS ja schon seit einigen Jahren dabei und hier ist der Google Play Store auch installiert. Ich habe bereits Lightroom aus dem Play Store heruntergeladen und damit Bilder abbearbeitet und das funktioniert ganz gut. Ich habe bereits Benchmarks laufen lassen und ich habe Microsoft Word heruntergeladen. Auch das kann man hier drauf benutzen. Allerdings, wie gesagt, läuft natürlich auch Google Docs hier drauf sehr gut, aber wenn ihr möchtet, könnt ihr eben auch Programme wie Microsoft Word aus dem Google Play Store herunterladen und benutzen. Das gilt für die meisten Apps und auch die meisten Spiele. Interessant ist noch, dass ihr in den Einstellungen auch Linux Apps aktivieren könnt. Dann könnt ihr auch Programme herunterladen, eben Linux Programme herunterladen und die dürfen hier dran dann auch laufen. Ich habe schon lange kein Chrome OS Gerät mehr gehabt, zuletzt mit dem Acer Chromebook Tab 10. Das muss schon über zwei Jahre, vielleicht sogar drei Jahre her sein. Und ich muss mich jetzt erstmal hier wieder ein bisschen an Chrome OS gewöhnen. Also ich werde es eine Weile für meinen finalen Test noch nutzen müssen. Kommen wir zur internen Hardware im Lenovo IdeaPad Duet Chromebook. Sitzt ein MediaTek Helio P60T Prozessor. Dazu gibt es 4 GB RAM und je nach Version 64 GB oder 128 GB internen Speicher. Und ihr könnt bereits meine Geekbench 4 Benchmark Vergleiche sehen. Und dort seht ihr, dass es sich bei dem Benchmark so in etwa auf eine Reihe mit dem Samsung Galaxy Tab S6 Lite einreiht. Also mit, ver mit preislich vergleichbaren Android-Tablets. Das ist auf jeden Fall interessant zu sehen. Natürlich zeigt Geekbench 4 hier jetzt nur die Android-App-Performance, denn dieser Benchmark war eine Android-App. Aber trotzdem, wir haben ja einen ARM-Prozessor, wofür Android ja auch entwickelt wurde. Von daher scheint das ganz gut zu funktionieren. Ich habe bereits ein Spiel ausprobiert, das ist PUBG Mobile, das seht ihr hier ja gerade. Und auch das läuft auf dem Chrome OS Tablet hier ziemlich gut. Es läuft ziemlich flüssig, die Grafik konnte ich sogar auf HDR setzen. Nun, die Details sind nicht ganz so scharf, also nicht, es sieht nicht ganz so schön aus wie bei einem hochwertigen Android Tablet oder wie bei einem iPad. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich flüssig spielbar. Die Grafik schaut okay aus, eben nicht, ja, nicht super, aber auf jeden Fall okay. Ein Spiele-Tablet ist das hier jetzt ja nicht gerade. Dann solltet ihr wirklich zu einem iPad oder zu einem Android-Tablet greifen. Aber man kann hiermit auf jeden Fall Spiele spielen. Also PUBG Mobile läuft wirklich ziemlich einwandfrei. Also ja, macht Spaß hiermit zu spielen. Ja, ich werde es jetzt erstmal richtig testen müssen. Das hier ist wirklich nur ein Unboxing-Video und ein erster Eindruck. Ich werde es jetzt als mein alltägliches Tablet benutzen, damit viel schreiben, arbeiten, aber auch ein bisschen Spiele spielen und dann mal schauen, wie es mir in ein paar Wochen gefällt. Mein erster Eindruck ist überraschend gut. Ich hatte irgendwie erwartet, dass es einfach nur ein billiges, langweiliges Tablet ist, aber ist es gar nicht. Es ist ein ziemlich spannendes Tablet. Die Verarbeitung finde ich für den Preis super. Super finde ich auch, dass wir zu dem Preis einen Schutz dabei haben, eben so eine Art Schutzhülle, eben diese Rückseite mit eingebautem Kickstand, die muss man nicht dazu kaufen und die Tastatur ist ebenfalls dabei und das macht dieses Tablet zu dem günstigsten soliden Tablet mit Tastatur, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, denn alle anderen Tablets kosten mit Tastatur mindestens 100 Euro mehr, wenn nicht noch mehr. Und auch Chrome OS gefällt mir auf dem Lenovo IdeaPad Duet Chromebook hier ziemlich gut. Ich mag, dass wir wirklich einen Desktop-Browser haben und gleichzeitig funktionieren eben auch all die Android-Apps. Klar, ihr könnt hiermit jetzt nicht Fortnite spielen, das habe ich im Play Store nicht gefunden, dafür wird die Performance auch nicht ausreichen, aber das ist ja in Ordnung. Das hier ist eben ein spannendes Tablet, wenn ihr damit arbeiten möchtet, wenn ihr hauptsächlich im Internet surfen möchtet. Netflix kann man hiermit durchaus mal schauen, aber hauptsächlich ist es eben ein Tablet, wo ihr mit dem Internet surft und wo ihr mit auch ein bisschen mit arbeitet. Dafür ist ja die Tastatur da und gegebenenfalls der Stylus, wenn der denn verfügbar ist. Speziell als Entertainment-Tablet 
würde ich das hier jetzt nicht empfehlen. Da bekommt ihr für ähnliches Geld dann beispielsweise ein Samsung Galaxy Tab S 5e mit besseren Lautsprechern, einem schickeren Display und so. Oder eben das Apple iPad 7, wenn ihr eine richtig gute Performance für Spiele benötigt. Aber ich finde es ein wirklich spannendes Tablet, eben wegen Chrome OS und wegen der Tastatur. Gut, das von meinem Unboxing und erster Eindruck vom Lenovo IdeaPad Duet Chromebook. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir in die Kommentare und abonniert diesen YouTube-Kanal. Wie gesagt, ich teste so ziemlich jedes Tablet, das in Deutschland erscheint. Ich bin Anjay für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Wow.